Cara, um dia liga o Valencio pra mim, eu mando uma mensagem. Tava naquela época... Paulo, e aí, beleza? Como é que tu tá? Tá no quartel, né? Ele, é, tô no quartel e tal. Eu não lembro como é que foi o que ele perguntou, mas vamos supor que seja isso. O <risos> que que tu acha de tu fazer um teste, tu ser cantor do Serranos? <risos> Rapaz do Meu céu! Deus do Cara, Deus. Vamos, já vamos antes de qualquer coisa, vamos ver. Sem as mínimas condições. Tá louco? Não, não existe. Só que o Valencio, como ele tinha me apadrinhado naquele DVD, mantinha contato... Pô, vamos dar uma oportunidade pro guri. Sim. Essa era a cabeça dele e tá... E, cara, eu agradeço por esse momento também. Outro baita momento que hoje, bora, seja engraçado. E eu não tinha mínimas condições de ser cantor, porque, sabe, né? Eu não tinha condição, ele assume, eu não tinha. Serranos, cara, pelo amor de Deus, ah, não, não é. é uma coisa... Não, Serranos é aquilo que eu digo, fora da curva, né? É outro patamar, né? Lá não entra cantador, né? Lá entra cantor, né? Cantor. Lá é. entra cantor. E tudo né? em letra maiúscula aí. Não, tá louco. Daí tu, e tu sabe bem, né? E o. E aí tava saindo ali aquela, aquele time ali, né? O. O Kiko, o, Kiko, Alex, o Alex e o Cândido. E o Cândido. Uhum. Tava dando aquela, aquele estouro ali. E aí, cara, só que eu, né, na, na época, né, cara? Pô, quem é que não vai querer aceitar? Ó? Mas. Ah, pelo amor de Deus, por mais que tu saiba que é o Inter contra o Barcelona, né? <risos> Vai vir mimimi mi, mi, daqui a pouco. <risos> Bom, tu sabe que eu vou mais. Ah, vai que o Gabiru tá lá pra fazer um gol, né? <risos> Esse Bom, bicho tu... é louco, velho. <risos> cara, e até. Não, tem mais Ai, umas pessoas que sabem, cara. Hoje os piados do quartel talvez não saibam, mas eu comentei com eles. E, eu te... e aí, é. cara, eu recebi aquela notícia do Valência, assim, eu fui comentar, Babri, falei com o pai, né? E aí o pai conta muita história do Serranos e, e, e acho que um, um, dos, um dos maiores ídolos do pai, com certeza, eu acho que é o Edson Dutra, sabe? Sim. Lá da, da época dos bailes de Juiz e coisa, e o pai tem uma, umas histórias assim, que o pai morou uma época lá, no, ele e a mãe lá, no, lá em Belém do Pará, e diz que o pai contava as histórias que quando botava na beira da praia lá o, o disco do Serranos pra tocar e fazer carne na beira dos gaúchos lá, né? Uhum. Ah, juntava os paraenses tudo na volta, né? E pra comer carne e escutar as músicas do Serranos. Olha aí. E o pai contava aquelas coisas e então uma coisa que o cara vai... Vai, vai e, a, e tá louco, né, cara? Os serranos, né? Pai, olha, olha a enjada, né, cara? Aí o Valencio <risos> falou, não, tu vem aqui, eu já falei com o Edson. Vamos fazer um teste. Daí, olha bem, cara. Daí eu, tá, beleza, vamos lá. Que dia vai ser? Quinta-feira. Fui olhar minha escala de serviço no quartel, eu tava de serviço. Putz. Daí eu, poxa, como é que eu vou fazer isso aqui agora, cara? Peguei, fui lá... Pensei e conversei com o tenente. Daí eu cara, cheguei na mesa do tenente e pedi permissão pra entrar dentro do escritóriozinho dele lá, uhum. tenente Perazzi. Tenente, o senhor já ouviu falar. O senhor já ouviu falar dos Serranos? <risos> Bem de boa. <risos> Bem de boa. Daí, daí o tenente. Sim, claro, música gaúcha. Rapaz que não, né? Olha a minha ideia. Daí eu. Não, tenente, assim, ó. É que eu tô servindo o quartel aqui e depois, lá no ano que vem, eu vou sair. E me surgiu uma oportunidade de fazer um teste com o pessoal lá do grupo lá. Como cantor, daí o tenente regalou os olhos, assim, né? Sim. Só que já tava muito em cima, era, já tinha passado 24 horas, uh, faltava 24 horas pra eu entrar de serviço. E aí tem uma regra lá, um negócio do quartel, que não pode tu trocar de serviço. Sim. Eu era obrigado a me apresentar, acho que era uma quinta-feira, eu tinha que estar no quartel quinta-feira pra me entrar de serviço, pra pegar a guarda daí, né? Sim. Aí eu expliquei, tenente, bah, tenente, mas não tem como o senhor fazer alguma coisa e tal. Não tem como eu me apresentar e depois outro... Pegar o meu lugar. E aí depois que eu voltar, eu vou pra Porto Alegre. E aí a hora que eu voltar, o senhor... Daí eu, daí eu assumo de novo. Daí ele olhou pra mim. Tá, vou falar com o cara lá que vai... Com o outro oficial lá que vai assumir no dia. E amanhã. E aí daqui a pouco eu já te aviso. Daí ele falou assim. Daí ele falou, me chamou, ó, dois meses. Tu pega amanhã. Tu chega no quartel de manhã. Eu ia de trem pro quartel, né? Uhum. Tu chega no quartel. Tu te apresenta fardado. Entra de serviço. Entra pra guarda. E aí depois o outro, tu escolhe um soldado e vem falar com a curizada e quem é que quer te render. O cara vem, te rende, entra de serviço ele. Uhum. Daí eu vou a Porto Alegre, que era de dia, eu ia lá, eu, daí eu já vou te contar a história. Tu Sim. vai a Porto Alegre, faz o que tem que fazer, volta pro quartel, bota a tafarda e assume o serviço de novo. Daí eu fui lá, falei com o Piá lá e o guri aceitou de boa, não queria dinheiro. Eu acho que eu dei uns 30 pila ainda pra ele me ajudar, sabe? Sim. E eu, ele teve que tipo assumir de manhã, umas 9 horas, até ficar uma, uma hora, duas horas da tarde, um negócio assim. Tá, fui, olha a correria, cara. Acordar de manhã Deus. cedo, 
Pra fazer, olha, já, não, não, como se fosse... E aos serranos, né, cara? <risos> <risos> Meu Deus do céu! Ah, imagina como é que tava Nossa a cabeça. Senhora, cara. <risos> Aí, peguei, peguei o trem, fui pro quartel, me fardei, lá me apresentei pro ser varreu, quando a gente ia pegar certinho, varreu o pátio, olha eu, né? Varrendo o pátio do quartel pra ir lá falar com o Edson Nutra. Olha aí. <risos> Adrenalina no tal. Ah, imagina. Me apresentei e tal. Daí fui pra guarda, o outro soldado chegou, pá, 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 passei o serviço pra ele, passei o meu fuzil, fui lá, troquei de roupa, botei o paisano. Uhum. Saí, quando saí do quartel, o pai já tava me esperando na frente do quartel já de carro, né? Que o pai foi junto comigo de carro. Sim. Daí no caminho, ó, daí nós chegamos em Porto Alegre, fomos até o escritório da mídia Aça, não tô enganado, pegamos o Valêncio. E fomos daí a Lomba do Pinheiro, lá onde mora o doutor, né? Sítio. Lá no sítio do doutor Edson. No caminho pra ajudar. Hum. Quem que nós pegamos pra ir até o, o casa do doutor? Só o Daniel Hack. É, é, no caminho, isso aí. Meu Deus Meu padre, do céu, cara. Eu tocaio. Daí Hack. imagina, na época o pai tinha um, um gol preto. Foi eu e o Valente sentado atrás, o pai na boleia e o Daniel Hack com aquelas perninhas dele, né? Batendo no painel os joelhos. Né? <risos> Bem pequenininho. E a pressão só aumentando, né, cara? Bah. Cara, olha bem, cara, olha bem. Meu. E o Daniel tranquilo, tranquilo né? Tranquilo, conversando, conversando e o pai é. contando história dos Serranos pra ele. Cara, e aí que entra a parte, cara. Beleza, era uma coisa, era o Barcelona, era o Inter contra o Barcelona, mas, cara, aquele momento ali também... É. <risos> Pensa em tri, cara. É, show, cara, bota tá Aí o... Bah, daí conversando, e aí, cara, a, a parte que... Isso que eu já tinha gravado o encontro com os Serranos, mas ali foi uma situação diferente, cara. Porque daí nós descemos, daí tu sabe não, de onde é que é lá? O sim, tá sim. Daí, tu, daí tem a casa do doutor e do, do toco do ali, toco. né? Pra baixo ali. E né? a piscina no meio. Isso, né? isso. Quando a gente desceu, foi descendo eu, o pai, o Daniel Hack e o, o, o doutor. E o Daniel nem deve lembrar mais dessa história. Mas enfim, agora é capaz da gurizada chegar neles lá, velho. Hum. Aí o... Quando estamos chegando na casa do doutor Edson, ele abre a porta com a cuia da, de mate na mão, assim, hum. sabe? Cara... Aquilo ali pra mim, assim... Daí eu olhei pro pai, assim, né? O pai tem uma admiração muito grande pelo doutor, né? E eu também... Eu, aquele DVD da Expo Inter também foi outro DVD que me deu uma febre uma época ali também. Eu tive várias febres, né? Uhum. Mas, e aquele DVD me marca muito, aquele DVD da Expo Inter, do Serranos. Bah, daí tu vê o doutor Edson recebendo a gente, assim, sabe? Me convidando pra sentar na sala dele, cara. Bah, cara! E o pai junto, né? Esse pra mim... É, esse é o... É o prêmio, é o prêmio, é o pai, aquele momento, aquele momento ali, sabe? E tá com o teu pai junto. É. Hum. Só que imagina daí, né, cara? Pedindo pra cantar as músicas dos Serranos e coisas. Ah, mas eu, capaz que eu já não... Me caguei nas maneiras. <risos> Me Aí... caguei nas maneiras, amor. <risos> É, é pressão, cara. Uh, cara, 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 tu tá louco? Não é tem, cara, não tem. <risos> Aí o Daniel tocou, e o Daniel pegou a gaita do doutor. Pegou a gaita, tocou e eu cantar, pra eu cantar. Mas imagina o nervosismo, guri, cara. Não tem, não tinha como aquela coisa acontecer. Aí eu cantei uns aí, o doutor. Ó, oh, de repente, cantamos tocando gaita. <risos> pra ver como é se não melhora, né? Sim. <risos> pra, pra ver se melhora. Puta. Não, ele não falou isso, mas na, na ideia eu acho que. Na ele... verdade, ele queria ver tu tocar também. É, eu toquei certo. gaita ali do meu jeito e. Cara, depois ele e ainda. Tivemos aquela conversa, tomamos um mate ali com o doutor, uhum. dentro da casa do doutor Edson. Aí saímos do, da casa dele, ele já me deu um, já na hora o doutor já me puxou, o gurizinho. Não lembro como é que ele falou, assim, porque eu tava nervoso também, né? Tava com aquela adrenalina, né? Sim. Aí ele já me deu umas dicas ali, vocal também, é. sabe? Já me deu uma auxiliada ali. Bah, cara, não tem. Então é outro momento também que é engraçado, a gente dá risada, mas também foi legal, entendeu? 